ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് എക്സൽ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സല് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയവും തീയതിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു നോക്കാം തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത തീയതിയും സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്നൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ബി എന്ന കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് അതായത് ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫോമുലകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോളത്തിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം ഒരു ബി ബി എ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കോഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത തീയതിയും സമയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാപ്പിൽ പോവുക നിങ്ങളുടെ എക്സൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാപ്പ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് എക്സൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കസ്റ്റമൈസ് റിബൺ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് വരിക ഡെവലപ്പ് എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്ക് ഡെവലപ്പർ ടാപ്പ് എക്സൽ റിബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡെവലപ്പർ ടാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വിഷ്വൽ ബേസിക് ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സലിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഈ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോളത്തിലാണ് നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് വേണ്ടത് ഈ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് തൊട്ട് ഇട ദിവസത്തുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കോളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക നോക്കുക തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത തീയതിയും സമയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഈ വോക്ഷീലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന അതേസമയം തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടൊരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വോക്ഷീ ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വ്യൂ കോഡ് നോക്കാം വീണ്ടും വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത്തവണ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുക മെത്തേഡ് ടു എന്ന ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രൊസീജിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചേഞ്ച് ഈ രണ്ട് വരികൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുക സോ താഴെയുള്ള സബ് പ്രൊസീജിയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് കോളം ഇക്വൽ വൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ കോളമാണ് അതായത് എ എന്ന കോളമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും കോളത്തിലാണ് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഡി എന്ന കോളത്തിലാണ് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലെന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ കാണുന്ന ലൈൻ നോക്കുക ടാർഗറ്റ് ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് സീറോ കോമ വൺ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൻ്റെ 
തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ അതായത് തൊട്ട് വലതുവസ്ത സെല്ലിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിലാണ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടെന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം വിഷുവൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കോളത്തിൽ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇവിടെ സമയത്തിൽ സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ കിട്ടാനായിട്ട് റാറ്റ് ക്ലക്ക് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് കസ്റ്റം ഈ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോളൻ എസ് എസ് ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ബുക്കിനെ എക്സ് എൽ എസ് എം ഫോർമാറ്റിൽ അതായത് മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ ടാബിൽ പോവാം സേവാസ് ബ്രൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് എൽ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സേവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ബി ബി എ കോഡുകളും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അമ്മത്തേറിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനൽ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു എക്സൽ ഡിപ്പോയിന്റ് വീണ്ടും കാണാം താങ്